Die Lyrik Friedrich Hölderlins, oft als dunkel oder geheimnisvoll enigmatisch bezeichnet, ist bei entsprechender Wahrnehmung doch sehr gut verständlich. Am Beispiel des Gedichts Ermunterung möchte ich dies hier darstellen. Zunächst hören Sie das Gedicht im Ganzen, dann folgt die Erläuterung einzelner Strophen und Motive und zum Abschluss können Sie das Gedicht ergänzt um das angebotene Verständnis noch einmal und auch wiederum ganz im Sinne der exzentrischen Bahn Hölderlins ganz unmittelbar genießen. Echo des Himmels, heiliges Herz, warum, warum verstummst du unter den Lebenden? Schläfst Freies von den Götterlosen, ewig hinab in die Nacht verwiesen? Wach denn wie vormals nimmer des Äthers Licht und blüht die alte Mutter die Erde nicht und übt der Geist nicht da und dort nicht, Lächelnd die Liebe das Recht noch immer. Nur du nicht mehr, doch mahnend die Himmlischen und Stille bildend weht wie ein kahl Gefild, der Otem der Natur dich an, der alles erheiternde Seelenvolle. Beim Jova bald, bald singen die Heine nicht, des Lebens Lob allein, denn es ist die Zeit, dass aus der Menschen Munde sie die schönere Seele sich neu verkündet. Dann liebender im Bunde mit Sterblichen das Element sich bildet und dann erst reich bei frommer Kinderdank der Erde Brust die Unendliche sich entfaltet. Und unsere Tage wieder wie Blumen sind, wo sie des Himmels Sonne sich ausgeteilt, im stillen Wechsel sieht und wieder froh in den Frohen das Licht sich findet. Und er, der sprachlos, waltet und unbekannt, Zukünftiges bereitet, der Gott, der Geist, im Menschenwort am schönen Tage, kommenden Jahren wie einst sich ausspricht. Erläuterung Echo des Himmels, heiliges Herz, dies eröffnende Bild eines polaren Verhältnisses gibt ein anthropologisches Grundmotiv Hölderlins wieder. Der Mensch, sein heiliges Herz, steht in einer Resonanz, ist gleichsam Resonanzboden für die Erfahrung des unerkennbaren Grundes des Seins, dem Echo des Himmels. Dies komplementäre Resonanzverhältnis vom Einzelnen und Einen stellt sozusagen eine Grundbegabung des Menschlichen dar. Der kulturelle Horizont dieser Begabung aber, so Hölderlins Blick auf seine Zeit, ist verloren gegangen. Warum verstummst du unter den Lebenden, schläfst Freies von den Götterlosen, ewig hinab in die Nacht verwiesen. Hölderlin hat diesen Verlust mit dem weiteren Aspekt einer Vernunfteinseitigkeit auch in seinen theoretischen Texten oft betont. In der Aufzählung religiöser Epochen und ihrer Orientierungen sonnengöttlich, weiblich-tonisch, platonisch-geistig und schließlich als Liebesreligion befragt er die immer noch lebendige Wirksamkeit der Traditionen. Wach denn wie vormals nimmer des Äthers Licht und blüht die alte Mutter die Erde nicht und übt der Geist nicht da und dort nicht, lächelnd die Liebe das Recht noch immer. Direkt spricht er den Menschen seiner Zeit den Typus der Moderne 
in seinem Verlust an und hebt sogleich die weiterhin stille bildende Kraft, das Echo des Himmels, die unverbrüchliche innere Ansprache, den Otem der Natur hervor. Nur du nicht mehr, doch mahnen die himmlischen und stille bildend weht wie ein kahl Gefild, der Otem der Natur dich an, der alles erheiternde Seelenvolle. Im menschlichen Ausdruck der Sprache, den Sprachen der Künste, erhält die Musikalität der Heine bald wieder Hilfe und Unterstützung, letztlich auch in der Form einer menschlichen Entwicklung zur Herzensschönheit, dass die schönere Seele sich neu verkündet. Beim Jova bald, bald singen die Heine nicht, des Lebens Lob allein, denn es ist die Zeit, dass aus der Menschenmunde sie, die schönere Seele, sich neu verkündet. Das Motiv der folgenden Strophe ist womöglich nur verständlich, wenn man es aus früheren Traditionen schon einmal erfahren haben mag, etwa aus der lurianischen Kabbalah, wie etwa auch kürzlich von einem zeitgenössischen Philosophen Hans Jonas erinnert, alles, auch das Elementarste, wird in seiner Entwicklung von der Art und dem Zustand des Verhältnisses, der Kultur einer Einübung in die besagte Resonanz affiziert. Liebender im Bunde mit Sterblichen das Element sich bildet. In diesem kosmologischen Grundbild der Entwicklung eines ja auch urgründig vorhandenen, also eigentlich zu erinnernden, erhält das Tun und die Verantwortung des Menschen eine unermessliche Dignität. Dann Liebender im Bunde mit Sterblichen das Element sich bildet und dann erst reich bei frommer Kinderdank der Erde, Brust, die Unendliche, sich entfaltet. In der Zusammengehörigkeit der Lebensnähe, in dem Bild von der Erde, Brust und dem Unendlichen, offenbart sich die monistische oder holistische Grundstimmung Hölderlins, einer unverbrüchlichen Immanenz. In dem komplementären Verhältnis von heiligem Herz und Echo des Himmels geht es nie um die Perspektive eines Jenseitigen. Das Transzendente ist stets Teil der Immanenz und nur ihr unerkennbarer Teil. Das zeigt sich auch in dem Grundmotiv der Resonanz, der Anamnesis, dem sich gegenseitigen Erkennen im eigentlich Verwandten, wie also im stillen Wechsel der Hemisphären, froh in den Frohen das Licht sich findet. Und unsere Tage wieder wie Blumen sind, wo sie des Himmels Sonne sich ausgeteilt, im stillen Wechsel sieht und wieder froh in den Frohen das Licht sich findet. In der Musikalität und Kultur des Menschen ist eine Annäherung, ja Anverwandlung des sprachlosen und unbekannten Göttlichen möglich. Und er, der sprachlos waltet und unbekannt, Zukünftiges bereitet, der Gott, der Geist, im Menschenwort am schönen Tage, kommenden Jahren wie einst sich ausspricht. Und 
nun noch einmal das Gedicht in ganzer Länge. Echo des Himmels, heiliges Herz, warum, warum verstummst du unter den Lebenden? Schläfst Freies von den Götterlosen, ewig hinab in die Nacht verwiesen? Wach denn wie vormals nimmer des Äthers Licht und blüht die alte Mutter die Erde nicht? Und übt der Geist nicht da und dort nicht, Lächelnd die Liebe das Recht noch immer. Nur du nicht mehr, doch mahnen die Himmlischen, Und Stille bildend weht wie ein Kahl gefüllt, Der Otem der Natur dich an, Der alles erheiternde, seelenvolle. Beim Jova bald, bald singen die Heine nicht, des Lebens Lob allein, denn es ist die Zeit, dass aus der Menschenmunde sie, die schönere Seele, sich neu verkündet. Dann liebender im Bunde mit Sterblichen, das Element sich bildet und dann erst reich, bei frommer Kinder Dank der Erde, Brust, die Unendliche sich entfaltet. Und unsere Tage wieder wie Blumen sind, wo sie des Himmels Sonne sich ausgeteilt, im stillen Wechsel sieht und wieder froh in den Frohen das Licht sich findet. Und er, der sprachlos waltet und unbekannt, Zukünftiges bereitet, der Gott, der Geist, Im Menschenwort am schönen Tage, kommenden Jahren wie einst sich ausspricht.